மீனாட்சி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கே கே நகர் சென்னை அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி பிடெக் பிஆர் எம்இ எம்சிஏ எம்பிஏ மற்றும் எம் ஆர் கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் நம்ம எப்பயுமே ஜாலியா இருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா இருந்துட்டேன் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு தெரிய ஒரு மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் சிவியராகி பார்த்தா இது பிளட்டில் ஃபுல்லாக கலந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படியே தூக்கி போட வேண்டியதான் அந்த கண்டிஷனுக்குலாம் வந்துருச்சு நம்ம பேசுவோம் ஓப்பனாகவே பேசுவோமே ஆ நீ ஓவராக குடிச்சிட அதனால தான் ஓவராக ஆடிட்ட அதுக்கு தான் இன்றைக்கி உனக்கு ஆப் வச்சுட்டாரு கடவுளுன்னா என்ன அது விஷயம் என்ன அப்படி ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ குறைஞ்சவர் அஞ்சு கிலோ ஏழு கிலோன்னு குறைய ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா ஒன் டென் இருந்தாரு லாஸ்ட் ஜான்வரி தீபாவளி அப்போ செக் பண்ணும் போது நைன்டி ஃபைவ் வந்துட்டார் சடனாக இருபது கிலோ குறைய வாய்ப்பு இல்லை இல்லைப்பா சம்திங் ஏதோ வித்தியாசம் தெரியுது உங்கள் முகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த டைம்ல எங்கள்ட்ட இருந்து எங்களா முடியல ரோபோக்கு நம்ம கிட்ட ஏதாவது காசு கேட்டுருவானோ நம்ம மேல எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகிற மக்களையும் நான் பார்த்தேன் இல்ல நாங்க கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட நிப்போன்னு நின்ன மக்களையும் நாங்க பார்த்தோம் உடையிற இடத்துல அவர் இருக்காரு அதனால நீ அடிச்சு திருத்து அது அன்பால திருத்து என்ன சொல்றாரோ அதுக்கு ஆமா ஆமா ஆமான்னு தலையாட்டு அன்பை மட்டும் கூட அந்த அன்பு உனக்கு ஒரு நாள் நல்லா இப்ப நான் திருந்திட்டு ஒரு நியூஸ் வெளியில போடுவாங்க உள்ள போனா சம்பந்தமே இல்லாம வரதும் இருக்கும் நம்ம எல்லாம் அதுக்கு பலிகாடு சோ அந்த விஷயத்துல நான் போய் பெருசா ஆயிடுச்சு என்ன நடந்தது இல்ல அந்த வெயிட் குறைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல ஜாயின்டிஸ் ஒரு முறை வந்தது ஓ மெட்டாலிக் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்கும் போது அது வந்து உடம்புல ஷேவ் பண்ணி அப்ப நான் வந்து மிஸ்டர் இந்தியாக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன் பாடி பில்டிங்ல சோ உடம்புல ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணி முடிகடிலாம் எடுத்து டோட்டலா இங்க இருந்து கீழே வரையும் அந்த பெயிண்ட் அடிச்சு டூ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணி அந்த லைட்டு முன்னாடி ஃபோக்கஸ் பண்ணி டான்ஸ் ஆடி அதுக்கப்புறம் வீட்டில் நைட்டு விடிய காலம் நாலு மணிக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஷோ அட்டன் பண்ணுவேன் ஆறு ஷோ அதோட ட்ராவல் ஆகி வந்து ஏர்லி மார்னிங் நாலு மணிக்கு வந்து அந்த அதுக்கான எண்ணெயை வச்சு தேய்ச்சி உறிச்சு எடுத்து படுக்கிறக்குள்ள போதும் போதும் நான் திரும்ப அடுத்த நாள் வழக்கம் போல் ஒரு கல்யாண ப்ரோக்ராம் அந்த கோயில் திருவிழா அப்படின்னு நிகழ்ச்சி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் எனக்கு ஜாயின்டிஸ் வந்தது அது வந்து உடனே நான் க காரக்குடி கல்வி வாசலில் போய் சாப்பிட்டு சரியாயிருச்சு இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த உடம்பை குறைச்சதுக்கு அதுக்கும் டயட் ரொம்ப சாப்பிடாதனால ஜாயின்டிஸு வந்து சாப்பிடவே மாட்டேன் மார்னிங் சாப்பாடே கிடையாது பசிக்காது இல்லை ஆக்சுவலாக சாப்பாடே கிடையாதுன்னு கிடையாது டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நிறைய ஊர் சுற்றிட்டேன் ஃபுல்லாக ஃபாரின் கண்ட்ரியாக சுற்றினால நோ ஃபுட்டே எடுத்துக்கிறதே கிடையாது நம்ம எப்பயுமே ஜாலியாக இருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியாக இருந்துட்டேன் ஃபுல்லாக லண்டன் பாரிஸ் ஸ்விஸ்ஸு அங்கேருந்து இறங்கினோடனே மலேசியா மலேசியா டு ஸ்ரீலங்கா இப்படியே சுற்றுறா ஒரு மூணு மாதத்தில் உள்ளே இருந்த ஜனவரியில் இருந்திருக்கு எனக்கு தெரியலை லாஸ்ட் இயர் ஜனவரி அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு தெரிய ஒரு மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் சிவியராகி பார்த்தா எண்டுக்கு போயிடுச்சு நம்மளுடைய அத்தியாயமே முடிஞ்சுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த நேரத்தில் வந்து பிளட்டில் ஃபுல்லாக கலந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படியே தூக்கி போட வேண்டியதான் அந்த கண்டிஷனுக்குலாம் வந்துருச்சு அப்போ வந்து கரெக்டாக நக்கீரன் கோபால் சார் தான் வந்து தம்பி உடம்பு குறையுதுன்னா இல்லை ஆக்சுவலாக ஜான்வரி லாஸ்ட் இயர் ஜான்வரிக்கே சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் மானிட்டர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏதோ வித்தியாசம் தெரியுது சங்கரா ஏன்னா ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ குறைஞ்சவர் அஞ்சு கிலோ ஏழு கிலோன்னு குறைய ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்னா ஒன் டென் இருந்தார் லாஸ்ட் ஜான்வரி தீபாவளி அப்போ செக் பண்ணும் போது நைன்டி ஃபைவ் வந்துட்டார் சடனாக இருபது கிலோ குறைய வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னப்போ இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன் டயட்டில் அப்படின்னெல்லாம் சொன்னார் இல்லைப்பா சம்திங் ஏதோ வித்தியாசம் தெரியுது உங்கள் முகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்மளுக்கு இங்கே கே கே நகரில் கேஎம் ஹாஸ்பிட்டலில் பாலசுப்ரமணியம் அங்கிள் அவர் ரெகுலராக நம்ம ஃபேமிலி எல்லாமே எந்த ஜுரம் கிரம் எதுனாலும் அங்கே தான் போய் பார்ப்போம் அப்போ பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார் சம்திங் ஏதோ ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது 
ஸோ கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கலையா இல்லை பண்ணணும் ஆனால் பட் அதில் காமிக்கலையா இல்லை தெரியலையா இல்லை அது சி ஐ டெல் யூ சம்திங் இது வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் ஆக்சுவலி எல்லாருமே பார்க்குறவங்க ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேடிஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் பிடிச்சி திட்டி விட்டேன் நான் சொன்னேன் சி நிறைய பேருக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு பயம் டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு எனக்கும் இருக்கு சத்தியமாக அந்த பயம் எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டியதுதான் பட் வி ஹாவ் டு நோ வாட்ஸ் ஹேப்னிங் இல்லை அவர் சொல்லிட்டு மானிட்டரிங் பண்ணிட்டு வினோத்குமார்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர்கிட்ட சொல்லி எங்களுக்கு அனுப்பின ரெஃபர் பண்ணி அவர்கிட்ட போய் ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது அவர் தான் வந்து சொன்னார் ரொபோ கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருங்கன்னு சொன்னார் சொன்னோன்னே சரின்னு அப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும்பா ஆமாம் சொல்லும்போது அப்போ அம்மாவுக்கும் அப்படிதான் ரெண்டு வாட்டி ஜாண்டிஸ் வந்து அவங்க வந்து சொல்கிற பேச்சை கேட்காம அவர் அந்த வேலையை தான் பார்த்தார் பார்த்துட்டு தீபாவளி டு பொங்கல் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் பொங்கலுக்கு இந்த லண்டன் லைக்கா ஒரு ஈவெண்ட் போனோம் அப்புறம் இதில் ஸ்ரீலங்கா போனோம் அப்போ போயிட்டு வந்தோன்னா இம்மிடியட்டாக வாமிட்டிங் டயரி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்றது எல்லாம் தண்ணி குடிச்சா வாமிட்டிங் வந்தோன்னே இவருக்கு பயம் வந்து சரி வாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் எனக்கு என்ன பயம்னா இந்த ஊரெல்லாம் சுத்தினதுனால ஏதோ சம்திங் ஃபுட்டு பாய்சன் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு தான் அப்படி என்ன வெரி லக்கி அது அவளோட தாலி பாகியம் நினைக்கிறேன் யோ வெரி லக்கி ஒரு ட்ரிப் இந்த மாதிரி போயிட்டு ஒரு ஜாண்டஸ் ஆனவங்க எல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ரீசெண்டாக என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபு அப்போ தான் நான் ஒரு கூப்பிட்டு போனேன் அப்போ வினோத் சார்ட்ட போய் சொன்னேன் கால் பண்ணி இமீடியட்டாக சொன்னேன் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்தோன்னே சொன்னேன் ப்ரோ இந்த மாதிரி அவருக்கு வா வாமிட்டிங் டயரியாக வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டயர்டாக ஃபீல் பண்ணி இமீடியட்டாக நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்க நம்ம செக் பண்ணுவோம்ட்டு உடனே போவோம் பிளட் எல்லாம் செக் பண்ணி எல்லாம் பண்ணார் ஆனால் பிளட்டு செக் பண்ணிட்டு உடனே எப்படி ஒன் ஹவருக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்துடும் கண்டிப்பாக ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆணிச்சு நான் கேட்குறேன் போய் பிளட் லேபில் என்னம்மா டெஸ்ட்டு உடனே கொடுத்துருவீங்க இல்லை இல்லை டாக்டர் ரீசெக் பண்ண சொல்லி ரீசெக் எதுக்கு பண்ண சொல்லியிருக்காருன்னா இல்லை வெயிட் பண்ணுங்கள் அவர் சார் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார்னு அப்போ தான் டாக்டர் வந்து ரூமில் சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை அப்படியா இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் வந்து பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அது தான் இப்போ அவருக்கு டயரியாகவும் வாமிட்டிங் கொடுத்துருச்சு ஸோ கம்பல்சரி அவர் இனிமேல் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு பெட் ரெஸ்ட் இருந்து டேப்லெட்ஸ் எடுக்கணும் இவர் சொல்கிறாரு நான் இருக்க மாட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாம் எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ அது மாதிரி நான் அவரை பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு அதனோட சார்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் அப்பவும் இவர் எங்களை வந்து அதான் சொல்லுவோமே கெட்ட நேரம் நம்மளை எப்படி எல்லாம் தாக்குவோம்னா எங்க மேல ரொம்ப கோவப்படுறது நான் மருந்து சரியா சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு சோறு வேண்டாம் ஏன்னா பத்தி இதுல கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு டாக்டர் இப்ப ரொம்ப க திட்டுறது கோவப்படுறது வீடே ஒரு ஒரு கலைபுரத்துக்குள்ள இருந்தது ஒரு அமைதியை எப்படி நீங்க சொல்றீங்களே இப்ப எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கேன் பிரியாணி ஜாலியா நம்ம ஊர் சுத்திரால் வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இந்த தகவல் வந்து கோபால் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நான் கிரண் கோபால் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வேற ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமா இந்த மாதிரி ரோபோக்கு இப்படி இருக்கு அதனால தான் வந்து அப்படின்னு அப்படியாண்டு உடனே அவர் எப்படியோ என் நம்பர் இவர் நம்பருக்கு அடிக்கல என் நம்பருக்கு கூப்பிட்டாரு என் நம்பரை கேட்ச் பண்ணி கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு பிரியா எனக்கு என்னன்னு சொல்லும் அவனோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லணும்னா சொன்னேன் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா சரி ஓகே இமீடியட்டாக நான் ஈவினிங் வரேன் ரெண்டு மூணு பேரும் கிளம்பி போகிறோம் ஒரு பர்சன் மீட் பண்ணுறோம் அவர்கிட்ட உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சித்தா டாக்டர் தர்மான்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் நான் அலோபத்தி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து வினோத்குமார் சார் கைட் பண்ணுறார் நான் சொன்னேன் அவர் பண்ணட்டும் நம்ம அவரை வந்து டிஸ்டர்பே பண்ண போகிறது கிடையாது நான் அவரை வெறும் செக் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் நீங்கள் அவரை வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஏன்னா சாப்பாடு தான் மருந்து எங்களோட கான்செப்ட் சாப்பாடு தான் மருந்து ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுற நீ காலையிலேருந்து சங்கருக்கு நைட்டு படுக்க வரைக்கும் என்ன பண்ணுறேன்னு எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு கேட்டார் இவருக்கு நாடி பிடிச்சி பார்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ரெண்டு வாரம் எங் நான் சொல்கிற மாதிரி செய் இமீடியட்டாக சரியாயிடும்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த கீழே நல்ல ரூபத்தில் ஒரு ஆ எஸ் அவர் நமக்கு சொல்லுவாங்கள லைஃப்ப
இருக்கும்பொழுது இருக்கிற மக்களுக்கும் கஷ்டப்படும் பொழுது நம்ம கூட சப்போர்ட்டிவாக இருந்து பின்னாடி இருந்து தட்டி கொடுத்து நாங்கள்லாம் இருக்கோம் நீ எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்கிற மக்களும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சோம் நாங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த டைமில் எங்கள்கிட்ட இருந்து எங்களா முடியல ரோபோக்கு நம்மக்கிட்ட ஏதாவது காசு கேட்டுருவானோ முடியல நம்ம மேலே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகிற மக்களையும் நான் பார்த்தேன் இல்லை நாங்கள் இருக்கோம் காசு பணம் சொத்து இது கப்பாற்பட்டு அன்புன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது சப்போர்ட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் கூட நிற்போன்னு நின்ன மக்களையும் நாங்கள் பார்த்தோம் டெய்லி நமக்கு தெரிஞ்சு குறிப்பிட்ட மக்கள் தான் அது பேர் எண்ணி சொல்லிடலாம் அதான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னு நான் சொன்னது இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றதை நான் பேர் சொல்லிடுவேன் இப்போ சாய்தீன் அண்ணா இருக்கார் அவர் சொல்லணும் அவெல்லாம் எங்கள் அண்ணெல்லாம் வந்து திட்டினே இருப்பாப்ப என்னடி பண்ணுற பிள்ளைய புருஷனை பார்க்காம அப்படி இப்படின்னு கத்திட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி போஸ் வெங்கிட்டனா ரெண்டு தடவையும் கால் பண்ணிடுவார் காலையில் மாப்பிள்ள என்ன பண்ணுறான் நைட்டு என்ன சாப்பிட்டான் நீ என்ன சாப்பிட்ட பாப்பா என்ன பண்ணுறா ஏன்னா எங்களை எல்லாரையும் மானிட்டரிங் அதே மாதிரி பெரிய என்ன வருது ராதா டு டிப்ரெஷன் நிறைய குடும்பங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அந்த டெஸ்டிங்கில் தான் வந்து சோனியா அண்ணி எல்லாருமே எங்களுக்கு பிஎஸ்கே தம்பி டெய்லியும் கால் பண்ணுவாங்க பண்ணுவானுங்க தம்பி ஆனால் நீங்கள் எதுவுமே பேசாதீங்க நாங்கள் பேசுகிறத கேளுங்க இந்த ஆடியோ தெரப்பின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளுக்கு பிடிச்சமான விஷயத்த ஆடியோவில் போட்டு காதில் கேளுங்க அந்த மாதிரி டிஎஸ்கே தம்பி கால் பண்ணுவார் அசார் கால் பண்ணுவார் விக்கி சிவா கால் பண்ணுவான் நாஞ்சில் விஜயன் கால் பண்ணுவார் இவங்க எல்லாரும் கால் பண்ணால் நான் ஒரு நாலு மாதம் சுருண்டு கிடந்தப்பெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி ஷோ தான் மொபைலில் ஆன் பண்ணிட்டு முழுக்க முழுக்க ராமர் ஷோ தான் பக்கத்தில் கொடுத்துருவேன் அவங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இந்த வாய்ஸ்ல பேசுவாங்க திடீர்னு கமல் சார் மாதிரி திடீர்னு எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி திடீர்னு எல்லா வாய்ஸ்லயும் பேசி இவர்ல சிரிப்பாரு அப்பவே ஹாப்பியா இருப்பாங்க சரி ஓகே இது எவ்வளவு காலகட்டம் நீ சொல்ற நான் நடுல உனக்கு மெசேஜ் எல்லாம் பண்ண நம்ம பேசணும் எனக்கு இந்த விஷயம் எதுவுமே தெரியல அதான் சொல்றேன் நம்மளோட வழிய வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்னா நாலு மாசம் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் இந்த ரிகவரி தான் கடவுளோட பிளஸ்ஸிங் பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா நல்ல வெல்விஷஸோட கைடிங் அதுதான் இந்த மூணு விஷயம் தான் எங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு நிப்பாட்டி இருக்கு அதுக்கும் சங்கருக்கு நான் கண் கூட இந்த படம் சீரியல் மாயை அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது இப்போ பேசுறது என் வீட்டில் நடந்த பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த இப்போ கரண்ட் ஜூன் இந்த இந்த நாலரை மாதத்தில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி தான் பேசுகிறேன் இது வந்து மா பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து என்னடா இவங்க ஹம்பக்கா சொல்கிறாங்க ஏதோ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பசிபிக் பட் டெஃபினெட்லி வித்வுட் யார் அது எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஒய்ஃப் ஹேஸ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இல்லை வனிதா நான் அந்த சுயநல மனைவியோ சொல்லலை புருஷனும் மனைவிக்கு ஒன்றுன்னா அவங்களோட அந்த அந்த மனசோட ஸ்ட்ரென்த்து தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மைண்டு தான் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இதை கடந்து கொண்டு வந்திருக்க முடியும் நிஜமா எனக்கு அதுதான் நான் சந்தோஷப்படுறேன் வனிதா ஒரு ஒருத்தரும் எனக்கு கால் பண்ணும்போது பிரியா எதுனாலும் எனக்கு கால் பண்ணேன் எந்த டைம்னாலும் கால் பண்ணேன் நான் வரேன் நான் வந்துடுவேன் நான் வரேன் வீட்டுக்கு அப்படின்னா ஒரு டைரக்டர் பிரவீன் காந்த் அண்ணாலாம் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணார் பிரியா நீ சொல்லு நான் வரேன் நான் வந்து ரோபோட்டை உட்காந்து அந்த மோட்டிவேஷனல் ஏதோ ஸ்பீச் பண்ணணுமா அது பண்ணுனா கண்டிப்பாக அவன் வந்துடுவான் ஏன்னா அவர் லிஸ்ட்டு ஒரு பத்து லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாரு இவ் இவங்க எல்லாரையும் சினிமா உலகம் தொலைச்சதுக்கு காரணம் இந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் இல்லாதனால தான் நீ சொல்லு ரோபோ சொல்லு நான் வரேன் வரேன் நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் ஆனால் என்னால் என்னைக்கு முடியல துவல்றேன்னும் போது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன் அதே அண்ணன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணி பிரியா நான் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்க்குறேன் செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது உன்னால் முடியலன்னு முடியலன்னா என்னை கூப்பிட்றேன்னு சொன்னேன்ல இப்போ எனக்கு முடியல என்னோடய கிளைண்ட்டை பார்க்கணும் நீ கிளம்பி வாழ்கிறாரு நான் சொன்னேன் ஆனால் என்னோடய பெரிய கிளைண்ட்டு என் பிள்ளை என் புருஷன் தான் அதனால் பார்த்துட்டு அவங்கள சரி பண்ணிவிட்டு நான் அப்புறம் வரேன் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இந்த சித்தா இதில் ஃபுட் இல்லையா ஸோ உணவு அது என்ன வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் லைக் இட்ஸ் இந்த இந்த மில்லெட்ஸு இந்த இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துருக்காங்களா எப்படி இப்ப என்ன வெஜிடேரியனா இல்ல அத காலையில வந்து கஞ்சி பழைய வெங்காயம் மதிய வந்து பழைய வெங்காயம் இல்ல பழைய கஞ்சி சின்ன வெங்காயம் இல்ல நிஜமா அத தான் சொல்றேனே இந்த மூணு மாசத்துல இவரோட ஹெல்த் इश्यूज ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் பழைய விஷயங்களை நாங்க தேட ஆரம்பிச்சு நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் இந்த பழைய கஞ்சி சின்ன வெங்காயம்
வெயிட் பண்ணி அப்படி பார்க்காதத ஒன்று பார்த்து அப்படி இருக்கும் அதான் சொல்லுங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ அதனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரியா உன்னால் உன்னால் மட்டும்தான் முடியும் இதில் நான் மட்டும் செல்ஃபிஷாக எடுத்துக்க வாய்ப்பே இல்லை இது நிஜமாக நான் வந்து ஒரு 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 ஒருத்தவங்க கிட்ட ரீசண்டாக சொன்னேன் அது நான் சொல்ல விரும்பல சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டார் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ நான் கேட்ட கேள்வி ரெண்டரை வருஷமாக அவங்களுக்கு தெரியும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு ஆனால் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கலை நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இது அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி நீ எப்படி சும்மா விட்ட சண்டை போட்டாவது கிளம்பி போயிருக்க வேண்டியது தானே சி யூ கிவ் அன் அல்டிமேட்டம் எனக்கு தெரியும் நீ அதை பண்ணியிருப்ப அடித்தாவது நீ வந்து வேலை வாங்கியிருப்ப ஆமாம் அந்த நிலைமையில தான் இவ வந்து ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு பாண்டியம்மா பாண்டியம்மா வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ்ல வந்து இப்படி நிப்பால பொண்ணு எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வருது நீ அந்த வேலை எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணி ஆரம்ப காலத்துல பண்ணுன அதுக்கப்புறம் எனக்கு டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் தனிப்பட்ட முறையில என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னது பிரியா ஒரு விஷயம் வந்து அடிச்சு திருத்தணும்னு நினைச்சா உடையிற இடத்துல அவர் இருக்காரு அதனால நீ அடிச்சு திருத்த அது அன்பால திருத்து என்ன சொல்றாரோ அதுக்கு ஆமா ஆமா ஆமான்னு தலையாட்டு அன்பை மட்டும் கூட அந்த அன்பு உனக்கு ஒரு நாள் நல்ல ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் அன்பால என் வீட்டுக்காருக்கு நான் புரிய வச்சு உனக்கு பின்னாடி யாருமே இல்ல நாங்க தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு பின்னாடி யாருமே கிடையாது நீ தான் இருக்க உனக்கு நீ எனக்கு நான் கடைசி வரைக்கும் அதனால எனக்கு நீ வேணும் எப்படி நான் உனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி எனக்கு நீ வேணும் எப்பவும் சொல்றது அந்த கால சரித்திர காலத்து மனைவி மாதிரி நான் ரொம்ப செல்ஃபிஷா இது நான் சுமங்கலியா இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் நான் வந்து உன் கையை பிடிச்சிட்டே ஊர் சுத்தணும் அதனால இந்த ஆசையெல்லாம் எனக்கு நிறைய இருக்கு நீ புரிஞ்சுக்கோன்னு புரிய வச்சு புரிய வச்சு ஒரே இந்த காதல் படம் ஒரு படத்துல ஹீரோவை ஆன்டி ஹீரோவை படமா போட்டு காமிப்பார் பிரவீன் கான் சார் அது மாதிரி நான் இவருக்கு ஒரே காதல் படமா காமிச்சு காதல்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வச்சு அண்ட் இவரும் கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல டிப்ரெஷன்ல போய் அது வந்து விரக்தியில இன்னும் கெடுத்துக்குவாங்க இன்னும் கெடுத்துக்குவாங்க ஹவ் சீன் இட் ஹேப்பன் அண்ட் நீ சொன்னது தான் சத்தியமா சொல்றேன் சம்டைம்ஸ் யூ ஃபீல் இல்ல மீன் லைக் யூனோ நான் 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 நிஜமா சொல்லுவேன் நான் எனக்கு டைவர்ஸ் வந்து ரெண்டு வாட்டி ஆனது கூட பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அது பிளீஸ் டோன்ட் டை டோன்ட் டை இஃப் யூ டை ஏன்னா எனக்கு பயம் நீ பின்னாடி இங்கேயாவது நீ எங்கேயோ இருக்கிற நீ பின்னாடியே வந்து என்ன நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு இட் இஸ் அ வெரி வெரி டெலிகேட் திங் இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் அ உமன் டு கோ த்ரூ தட் பட் அதே சமயத்தில் த மேன் ஆல்சோ ஹாஸ் டு கோஆப்ரேட் த பார்ட்னர் ஹாஸ் டு கோஆப்ரேட் அந்த கோஆப்ரேஷன் தான் லவ் இல்ல முதல் ஒரு மாசம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா அவர் ஃபுட் எடுத்துக்க மாட்டேன்னாரு எனக்கு இது பிடிக்கல நல்ல ருசியா சாப்பிட்ட மனுஷன் அதனால உப்பு இல்லாம காரம் இல்லாம தாலிப்பு இல்லாம எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாம எனக்கு குடுக்குறியா எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு ஒரு மாசம் கஷ்டப்பட்டாரு அப்புறம் அந்த அந்த சாப்பாடுனால இவருக்கு க்ரோத் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா இது எடுத்ததுனால இது இருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் தனிப்பட்ட இவரு கேப்பாரு எனக்கு போன் பண்ணு ஃபோன் பண்ணு டாக்டர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் இது சேர்த்தலாமான்னு கேளுனா நான் ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுட்டு தனிப்பட்ட முறையில் அவர் கால் பண்ணி கேட்பேன் சார் ஏதாவது ஒரு ஆட் பண்ணலாமான்னு அப்போ தான் ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க இது ஆட் பண்ணுங்க இது போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்மெல் வரும் அவருக்கு சாப்பிட பிடிக்கும் அது சேர்த்துங்க இது சேர்த்துங்கன்னு ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை அதாவது சொல்லணும் அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டோம் கடவுளுக்கு நிகரானவங்க டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டாக்டர்ஸ் சொன்ன விஷயத்த நான் ஃபாலோ பண்ணதுனால இன்னைக்கு ஒரு ஒரு கந்தல் துணியா இருந்த மனுஷனை இன்னைக்கு செலவை பண்ணி ஏன்னா ரெண்டு கை தட்டினாதான் ஓசை அதுதான் கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெண்டு பேருமே அந்த பேட் டைம் முடிஞ்சிருச்சு ஆமா இதுக்கப்புறம் அதான் இவர் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் இப்ப என்ன இப்போ நீங்க இவ்வளவு ஃபிட் ஆயிட்டீங்கன்னா ஹீரோங்க எல்லாம் வந்து இல்ல இல்ல நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன் நான் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டேன் வனிதா நம்ம வந்து மக்களை மகிழ்வி இருக்கிற என்டர்டைனர் ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போய் நம்ம லாக் பண்ணிக்க கூடாது ஹீரோவா பண்ணுவேன் அதுதான் பண்ணுவேன் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நான் செய்வேன் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துற வேலை அதனால நீ எது வேணாலும் பண்ணுப்பா ஆனா தயவு செஞ்சு இதுதான்றத பண்ணிக்க ஏன்னா என்னால ஹீரோவோட வீட்டுக்காரியா வாழ முடியாது அதுதான் எனக்கு பிடிக்காது ஒண்ணு சொல்றேன் இப்போ பப்ளிசிட்டி கூகுள்ல வர்றத அதை விட்டுடுங்க அது சில நான் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அதை மதிக்கிறதே கிடையாது நானே
ஸோ நீங்கள் போகிறீங்க வர்றீங்க அடுத்து நாங்கள் வந்து அடுத்த ரிலீஸ்லலாம் உங்களை நிறைய பார்க்குறோம் நீங்கள் அதை மாஸ்டரில் பண்ணீங்கல்ல விஜயோட புளி இல்லை புளியில் தான் பண்ணா புளி புளியில் பண்ணீங்க லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் நீங்கள் வந்து விஜயும் ட்ரிம்மா ஃபிட்டாக வேற லெவல்ல இருக்காரு நீங்களும் வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி வந்து இல்ல அவரே சொல்லிடலாம் நண்பா நம்ம சேர்ந்து ஒண்ணு பண்ணணும் நண்பா பெருசா பண்ணணும் நண்பான் இருக்காரு I am waiting. Meenakshi College of Engineering, KK Nagar, Chennai. Admission open for BE, BTEC, BR, ME, MCA, MBA, Madrum EMR. Counseling code 1509. HD formulation, dark spots are made. 2 minutes later, instant brightness is made. 2 minutes later, instant brightness is made. 2 minutes later, instant brightness is made.